Hi everyone. Now we are going to discuss about a new topic called the Huff transform. The Huff transform is a feature extraction technique which is used in image processing and image analysis. Actually the purpose of the technique is to find out imperfect instances of objects. Uh, that is, if we have an image of an image, lines and circles, ellipses, so if we have objects, we will find out how to do the Huff transform and other techniques. Huff transform is a mapping technique which is used to uh, map data from spatial domain to parameter space. Parameter space is like we have data spatial domain data parameter space like convert the usually half transform into operation okay for an example item we have a lines if you have a image lines in the count the lines in a detect half transform in the example item okay so uh, I'm drawing an xy plane so generally we all know the equation of a straight line in slope intercept form that is y is equal to mx plus c okay now we have straight line virtue suppose other equation y is equal to mx plus c m is called slope of that particular straight line and c is the intercept okay for a particular straight line, that is, we will consider this straight line. We will consider this slope and intercept. So, we will consider this m1 and c1. We will represent this okay. xy plane. We will consider this spatial plane. We will consider this spatial domain. We will consider this straight line. y is equal to m1x plus c1. We will consider this straight line. Now, I am going to convert this data into or transform this data into. Now, I am going to convert this data into or transform this data into. Parameter space. Parameter space is the MC plane and the slope intercept plane. Okay. MC plane and the parameter, parameter space. Okay. By the generally, half transform is the mapping technique from spatial domain to parameter space. Okay. So, I am drawing an MC plane. So, we will convert this straight line to this straight line. This is one straight line. For a particular straight line, there is one slope value and one intercept value. So, we will convert this straight line to the MC plane. We will get a particular point. Now, we will get the x-axis m value and c value. In this particular point, we will get the x-axis value of m1 y axis ला value ना रहेना द c वन ना आयरिको, so इवड़ अंदर संभवी करना, हमारे x y plane लोला straight line will be converted into a point in the MC plane, तो it can be drawn as here m one c one, so it is clear that I mapped a straight line, a particular straight line in a uh, in a spatial domain. As to a point in the parameter space. I have a spatial domain in a straight line. I have a parameter space in a point. We will transform it. Uh, now let's see. If I am giving a point in the xy plane. So what will happen when it converted into a parameter space. Okay. So this point can be represented as. So it is located at the place x1 comma y1 okay so generally and as i said earlier we can write the slope intercept form equation of uh, of a straight line which passes through the point x1 y1 that can be represented as y1 is equal to m x1 plus c now i can draw infinite number of straight line passing through this point that is in this way all the straight straight lines are passing through this x1 and y1 but it's m and c value that means slope and intercept value will be different ella lines um e x1 y1 ennu paranja point like kodi irikkum pogunnundagunnathu pakshe adinte slope and intercept value will be different 
now i can rewrite the equation such that hmm, c is equal to minus mx1 plus y1 here x1 and y1 are constants suppose i am going to map this data i mean these straight lines into again in parametric space m and c place we can see that is if i am converting this m c i mean x y plane to m c plane i'll effectively i'll get a straight line okay so here a point is converted into a straight line okay but in the earlier case a straight line which can be mapped as a point in the parameter space so these are the two cases now suppose i am having two point in the x y plane that is the first point which is located at x i y i and the second point which can be represented as x j and y j suppose i am connecting this point by a straight line okay okay now i write the equation of this straight line such as y is equal to m dash x plus c dash here m dash is the slope of that straight line and c dash is the intercept of that particular straight line now i am going to map these points that is x i y i and x j y j into a parametric space okay so for the first point i will get a straight line okay which have the equation such that c is equal to minus m x i plus y i similarly for the second point suppose i am going to map the second point into the parameter space i mean m c plane so i will get another straight line okay so equation of that straight line can, straight line can be written as m x j plus y j okay now we can see that there is a point that is a point there is a connecting point between these two straight line so that point is nothing but m dash the value of that point is m dash and c dash ee m dash and c dash ennu parayunnathu nammal aadyam x y plane le ee rendu pointum connect cheythu varacha straight line inde slope and intercept aayirikku now suppose i am mapping these points that means ee straight line ee rendu points ulle x i y i and x j y j inde edayilulla in between ഉള്ള ഈ പോയിൻസുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ എക്സ് വൈ ഐ മീൻ എം സി പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇതുപോലെ വരക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി പ്ലെയിനുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡാഷ് സി ഡാഷ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ വരച്ച കണക്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിൻസുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻസിൽ കൂടെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ എം ഡാഷ് ആൻഡ് സി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എം സി പ്ലെയിൻ്റെ കിട്ടിയ ഈ പോയിൻ്റ് സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ച ഒരു അതായത് സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനിലുള്ള കൊളീനിയർ പോയിൻസ് അതായത് ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കാണുന്ന ഒരേ പോയിൻസുകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ പോയിൻസുകളും ഓരോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എം സി പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സെയിം കൊളീനിയർ പോയിൻസ് ആർ മാപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ എം സി പ്ലെയിൻ പക്ഷേ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റ് എം സി പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
and this is the basic essence of huff transform for linking the points collinear points so namukku idu compute cheyanaanengil nammal endu nu parnal ee mc plane le that will be converted into a two dimensional array okay ee mc plane ne njan oru two dimensional array aakkite nammal convert cheyunu okay ivada m and c അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെൽസിനെ കാണാം ഇതിൽ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന പേര് അക്യുമുലേറ്റർ സെൽ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം നമ്മളിതിലുള്ള ഓരോ ലൈൻസും ഐ മീൻ ഓരോ പോയിൻസുകളും ഇവിടെ ഓരോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം കൊളീനിയർ പോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലുള്ള പോയിൻസുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരേ പോയിൻസുകൾ അതായത് ഇവിടെ ലൈൻസ് കിട്ടും ആ ലൈൻസുകളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയൊരു എം ആൻഡ് സി വാല്യൂലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ എം ആൻഡ് സി വാല്യൂ കിട്ടും സപ്പോസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു എം ആൻഡ് സി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ല് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മാറി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇവിടെ സെറ്റാവും ഇനി സപ്പോസ് വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മളെടുത്തു വേറൊരു പോയിന്റിന് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനുള്ള അനദർ പോയിന്റ് ഈസ് മാപ്പിഡ് ഇൻറ്റു എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ എം സി പ്ലെയിൻ സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള അതേ പോയിന്റ് ഐ മീൻ ഒരേ കൊലീനിയർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് വിത്ത് ദ ഏർലിയർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ അതായത് മുമ്പ് ഉണ്ടായ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആൻഡ് സി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായ അതേ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഇത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ലിലെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടു ആവും ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് വേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ എത്രത്തോളം ഈ അക്യുമുലേറ്റർ സെൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൗണ്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്താൽ അതായത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലുള്ള പോയിൻസുകളെല്ലാം കൊലീനിയർ പോയിൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈൻസിന് ഒരു ഇമേജിലുള്ള ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഹഫ് ട്രാൻസ്ഫോം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നു സപ്പോസ് ഈ പോയിൻ്റുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പം ലീനിയർ അല്ലാത്ത ഇവിടെയാണ് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും അതേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് എം സി പ്ലെയിനിൽ കിട്ടും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെയുള്ളൊരു ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും പക്ഷേ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരിക്കലും മറ്റേ സെയിം പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് വേറെ അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ലിലായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ലിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല അപ്പം എപ്പോഴാണോ കൊലീനിയർ പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോഴതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കൊലീനിയർ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പം അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ലിലുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജ് ലിങ്കിങ് പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ വരക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ബൗണ്ടറി വരക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ല് ഉണ്ടാകും അവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും സിമിലർലി അഗെയിൻ ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യമേ ഒരു ത്രഷോൾഡ് പോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സുകൾ ഒരു ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കിട്ടും അതായത് ത്രീ ഒരു അക്യുമുലേറ്റർ സെല്ല് ത്രീ പോയിന്റ്സുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോയിന്റ്സുകളുടെ എല്ലാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അന്നേരം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കിട്ടുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇമേജിലുള്ള എഡ്ജസ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജ് ലിങ്കിങ് ആണ് നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാനും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഡ്ജ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് തന്നെ സർക്കിൾസ് എലിപ്സസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് എസൻസ് ഓഫ് ഹഫ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസിങ് ഹഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് എലിപ്സസ് സിംഗിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സർക്കിൾസ്